les pictogrammes de sécurité. Dans notre quotidien, on aperçoit de nombreux dessins figuratifs. Dans les lieux publics, on trouve souvent des dessins schématiques pour indiquer la sortie, l'interdiction de fumer, l'accès pour les personnes handicapées, l'emplacement des toilettes. Mais on peut également trouver ces dessins figuratifs sur des boîtes de médicaments ou sur les produits d'entretien. Ces dessins, on les nomme pictogrammes. Un pictogramme est une représentation graphique, schématique, fonctionnant comme un signe d'une langue écrite. En chimie, la manipulation des espèces chimiques n'est pas toujours sans danger pour les utilisateurs, mais aussi pour la nature. Nous allons nous intéresser à la signification de ces pictogrammes. Ces derniers peuvent être classés en trois catégories, se présentant des dangers physiques, se présentant des dangers pour la santé et se présentant des dangers pour l'environnement. Reprenons-les un par un et étudions-les de plus près. Les matières explosives sont des matières qui explosent au contact d'une étincelle ou d'une flamme par exemple. Les matières inflammables peuvent s'enflammer au contact d'une flamme mais aussi d'une étincelle. Les matières sous pression peuvent exploser sous l'effet de la chaleur comme des gaz comprimés. Les matières comburantes, c'est-à-dire des matières qui permettent aux matières de brûler, comme par exemple le dioxygène, qui peut provoquer ou aggraver un incendie. Les matières corrosives, qui attaquent les métaux, la peau ou les yeux. Les matières toxiques, qui provoquent des nausées, des vomissements, des pertes de connaissances, pouvant parfois même entraîner la mort. Les matières dangereuses qui empoisonnent, provoquent des irritations ou des allergies. Les matières à risque respiratoire mutagène ou cancérigène qui peuvent provoquer des cancers, nuire à la fertilité ou modifier l'ADN. Enfin, les matières dangereuses pour l'environnement, qui peuvent provoquer des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique, les poissons, les crustacés, les algues ou toute autre plante aquatique, ou alors peuvent avoir des effets néfastes sur la couche d'ozone. Les fabricants indiquent donc sur chaque flacon de produits chimiques des pictogrammes pour indiquer les différents dangers. Il ne faut pas les négliger pour manipuler en toute sécurité. Cependant, je vous rappelle qu'il existe des pictogrammes de protection obligatoires pour les manipulations en chimie. Il s'agit du port de lunettes de protection, du port d'un masque, du port de gants, sans oublier le port d'une blouse.